家人们又一个新角色阮梅即将登场了。阮梅作为星铁首个限定五行同鞋角色，究竟值不值得抽取？仪器与光锥又该如何选择呢？这一期视频告诉你。阮梅兵器同鞋角色，阮梅的小技能简单来说就是释放战机后获得弦外音这个 buff。当每次拥有这个 buff 时，可以让我方全体的伤害以及破盾效率提高。软梅的大招简单来说就是持续两个回合全属性的抗性穿透，说白了就是大招是增伤。软梅的天赋简单来说就是给队友提速，并对敌人提高击破的伤害。然后这个角色的突破材料是这些，不知道大家的材料有没有攒够？下面讲一下仪器与光锥的推荐，因为软梅主要是依靠拐人能力以及击破特工的，所以仪器方面推荐怪客四件套搭配盗贼两件套，或者这里也可以携带信使四件套搭配龙骨两件套。主四条推荐：生命一、速度鞋、生命球、充能绳。副四条推荐：击破大于速度大于生命大于防御。下面讲一下光锥的推荐：光锥首选软梅专五，镜中固我。这个武器可以增加激活特工以及队伍整体造成的伤害，与此同时还可以恢复战绩点以及全体技能能量，算得上是一个非常全能的光锥了。除此之外，推荐但战斗还未结束，增加充能以及战绩点，并且还可以增加队友的伤害。四型光锥推荐记忆中的模样，可以增加击破特工以及能量恢复。四选大月卡武器，楼月财云之翼，获得增加攻击力、爆伤以及能量恢复其中一个词条。好了，下面就到最最重要的角色配对环节了。首先，这里推荐的第一套阵容是刃、软梅、静流、罗刹。软梅进入这个配对后，可以让双 C 的伤害更上一个台阶，因为软梅的拐不像布洛尼亚只拐单个角色，软梅是给整体队伍增伤。所以可以让这种多 C 阵容打出更高的伤害。除此之外，推荐的第二套阵容是加入 DOT 队，阵容是卡夫卡、软梅、霍霍、贵奶芬。这套阵容中的霍霍也可以更换为任意奶位，贵奶芬也可以换为其他的 DOT 位。好了，那么这期视频也先给大家带到这边了。喜欢的视频也是一定要记得一键三连。本期视频点赞过三千，立刻更新下一期。我是鬼刃，那么下期视频再见啦，拜拜。